not despise small beginnings. I've seen God use the small to make just great. And so that is that, that's exactly what you two are going. It starts as a seed, it grows into a bush, the bush turns into a tree, and the tree attracts everything it needs, and it covers territory. You see the tree that's inside the seed. I give him permission to put this seed in the ground in LA, in California, in the United States, in North America, and in the world. We can all look forward to a new month. Um, just, just to keep on walking, to continue developing here with, with the words we continue, um, with, with each word, we continue to um, gain more knowledge on what it is to be man at this point. And those subtopics like um, with submission, because it's important to be um, under submission um, where we can be covered for our mistakes. Of course, not staying um, with our errors, but learning to develop as well. Um, okay, thank you for worship team. Um, I'm very glad to be up here and I'm... <laughs> I'm just here to deliver the announcements to everyone here and to those online. So every Friday in this building, we have Kingdom Mentorship um, starting at 7.30, ending anytime, <laughs> 9.30 usually. And it maybe goes a bit longer, but those aren't live streams. So make sure to check in here if you guys want to be part of that. Um, I'd encourage everyone to come because those are, are very intimate sessions. And we just get to ask questions freely as as just members here, and um, maybe on questions we may have on Sunday that we just can't get an answers to at that time. Sundays here um, start at 1, um, but the live stream start at 1.30, where we will start um, preaching. But at 1, we start um, with worship. So make sure to come in if you want to be part of that as well. They end at 2.30. Um, so... Uh, I'd like to encourage everyone who has um, tithings or offerings to give at this time to get those out as we um, come together in prayer over those. If you are online and would like to give, you can do so through Zelle at honorseed at house633.com. Um, we'll do that just now. So, Heavenly Father, we come to you as a house, giving back to you what is rightfully yours through offerings or tithings. We pray over those who may not be able to give to you at this time because we know that with a joyful heart we will give back to you what is yours. We pray over those because we know that these offerings only work to expand your kingdom and reach those who need it the most, just like we do every day. We pray over those who weren't able to make it today and over everyone online. May you meet them wherever it is they are in their lives right now and bring comfort. In the name of Jesus, we pray. Amen. I'd like to encourage everyone on live to just share or like this because um, it can be spread to anyone, maybe your friends, whoever may see it. You, you never know who it may impact. And on YouTube, we have our past preachings and this one, which are uploaded. You can go subscribe at House 633. Without further ado, I'd like to introduce Andy, who will be preaching today. Thank you, thank you, Miss Nicole. Hola a todos, ¿cómo se encuentran hoy? Well, I hope everybody's good. I'm, I'm doing actually pretty well. Espero que todos se encuentren bien. Yo me encuentro bien. So I'm blessed to be up here with you guys. Estoy bendecido de estar aquí con ustedes. And I'm blessed to, to be with our brother Ray Mauricio here. Estoy bendecido de estar con el hermano Andy aquí hoy. So for those of you that didn't know, um, Así he que actually ustedes used, que no sabían, prácticamente, he, he actually used to translate for Dr. Miles. Traducía también para Dr. Miles. So I'm honored that he's here translating with us. Es un honor para estar aquí guys. Y es un honor estar aquí con ustedes. And it's honestly just a blessing being able to be up here. Y honestamente es un honor y una bendición estar aquí. Because, uh, yeah, I mean, sorry, let me take a little drink here. But yeah, it's an honor to be up here with you guys. Es un honor estar con ustedes aquí, con ustedes. Because I'm actually excited to be here and up here. Porque estoy motivado a estar aquí arriba. It's, it's something that I look forward to now. Es algo lo cual yo siempre estoy expectante. And, and, and something funny that occurs now. 
y algo divertido que está pasando ahora is that when, when you feel when you're not prepared to do something cuando tú no estás preparado para hacer algo you're always nervous for it siempre te pones nervioso and you don't want to do it y no quieres hacerlo but that's because you haven't prepared yourself to be used to the level of, of what your preparation needs es porque no te has estado preparado para estar al nivel que la preparación que se necesita so I'm still nervous to be up here with you guys así que todavía estoy aquí con ustedes but I'm excited at the same time pero al mismo tiempo I prepared myself porque me preparé and I've studied, y estudié and, and most of all, I just want to let the Holy Spirit hear. y sobre todo yo dejé que el Espíritu Santo me hablase and that way he can be the teacher and teach what he, teach you guys para que él fuera el maestro y les enseñara a ustedes what he's been able to teach me que es lo que él me ha estado enseñando a mí so hopefully it makes sense así que espero tenga sentido because sometimes the things that you receive to you que les tendrá sentido a ustedes but then when you try to explain it to others y pero después lo queremos explicar a otras personas that's where it gets a little hard y ahí es donde se dificulta el tema so I hope that you guys uh, love to read the Bible así que espero que les guste o amen leer la Biblia Because we're going to read some Bible today. Porque hoy sí vamos a leer la Biblia. Okay, so if you guys can all join me on John 15, verse 5 through 8. Si pudieran acompañarme a Juan capítulo 15, versículo de 5 al 8. It says, I am the sprouting vine and you're my branches. Y dice, yo soy la vid verdadera y vosotros son mis pámpanos. As you live in union with me as your source. A medida que vivas en unión conmigo como tu fuente. Fruitfulness will stream from within you. La fecundidad fluirá desde tu interior. But when you live separated from me, you are powerless. Pero cuando vives separado de mí, estás sin poder. If a person is separated from me, he is discarded. Si una persona se separa de mí, será descartada. Such branches are gathered up and thrown into the fire to be burned. But if you live in life union with me and my words live powerfully within you, pero si vives en unión de vida conmigo, mis palabras viven poderosamente dentro de ti. Then you can ask whatever you desire and it will be done. Entonces podrás pedir lo que quieres y será hecho. When your lives bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciples who glorify my Father. Cuando vuestras vidas den fruto abundante, demostráis que sois mis discípulos maduros que glorifican al Padre. So let's go ahead, bow our heads and close our eyes. Así que vamos a orar. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Te damos gracias, Padre y Espíritu Santo. We thank you for this moment that you've given us. Te damos gracias por el momento que nos das. Holy Spirit, I just ask that you be the teacher today. Espíritu Santo, te pido que seas el maestro hoy. Thank you for revealing us the most intimate parts of Jesus Christ. Y gracias por revelarnos las partes más íntimas de Jesucristo. Thank you for reminding us of all his teachings. Gracias por recordarnos todas sus enseñanzas. And we just ask you, Holy Spirit, y solamente te pedimos, Espíritu Santo, que tú reveles el Espíritu del hombre que está en cada uno de nosotros. So that we can operate from that spirit, para que podamos operar desde ese Espíritu. And be able to walk in our purpose, y que podamos caminar en nuestro propósito. Be able to walk into our assignment, poder caminar en nuestra asignación. Fulfill your will, cumplir tu deseo. And desires in our life, y nuestros deseos en nuestra vida. So that we can ultimately, ultimately bring you glory, Father. Para que últimamente podamos brotar tu gloria, Padre. And, and give you back what you've already deposited within us. Y podamos retornarte a ti lo que te depositaste en nosotros. In the name of Jesus, amen. Oramos en el nombre de Jesús, amén. So how many of you guys have been blessed by everything that our pastor has been able to teach us so far? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por lo que nuestro pastor nos ha estado enseñando últimamente? So I hope that it's been blessing you guys because I know it's been blessing me. Espero que los haya bendecido a ustedes porque me ha bendecido a mí. And thank you pastors. Y gracias pastores. Again for this honor and for this trust. Una vez más por este honor y esta confianza. Of being able to share this stage, this pulpit, this altar that you guys have prepared for us. De poder compartir desde esta plataforma, este púlpito, lo que ustedes nos han para que pueda honrar. But yeah, so back to what our pops ha, ha, um, has been teaching us. Regresando en lo que el pastor Halton nos ha estado enseñando. So it's very vital to understand the spirit of man. Es vital que entendamos el espíritu del hombre. Because everything that we want and everything that we want to do here on earth. Porque todo lo que nosotros queremos y todo lo que queremos hacer aquí en la tierra. Is dependent on being able to operate from that spirit of man. Dependerá si nosotros podemos operar desde el espíritu del hombre. So if you want to do the Father's will. Así que si usted quiere hacer la voluntad del padre. If you want to fulfill your purpose. Si usted quiere cumplir su propósito If you want to walk in your assignment, y si usted quiere caminar en su asignación it can only be done from that spirit. solamente se puede hacer desde ese espíritu y no us. 
no voy a estar tocando cada punto que nuestro pastor nos ha estado enseñando pero espero que ustedes hayan tomado ahí las cosas eh, entendiendo lo que nos ha estado enseñando Because every single point that he's touched, porque cada punto que él ha estado tocando being able to be a source, being able to nourish, el poder nutrir to sustain, el sostener to support, el soportar to protect, el proteger to be a founder, y poder ser un fundador all those things that are inherent in the spirit of man, todas esas cosas que han sido heredadas en el espíritu del hombre is for one and one thing only. es solamente para una razón is to be able to fulfill your purpose, es para que puedas cumplir tu propósito one Walk into your assignment que camines en tu asignación and ultimately doing all his glory to the Father. Es lo que trae gloria al Padre. And that's what I want to touch on it today. Y eso es lo que me quiero enfocar el día Because de hoy. as I was studying, porque a medida que yo estudiaba, I was asking the Holy Spirit. Le preguntaba al Espíritu I, I was Santo. Like, okay, Lord, what, what is all these things for? Like, I get that it's to be a source. Ya entiendo que de qué se trata todo esto, ser una fuente. And I, and I understand that we're supposed to protect and nourish. Y ya entendí que tenemos que ser protectores y tenemos que nutrir. And do all these things for your kingdom. Y hacer todas estas cosas para tu reino. But ultimately, what's the end result? Pero últimamente, ¿de qué se trata el resultado final? And the best place to look for an answer. Y el mejor lugar para encontrar una respuesta is in the Bible. Es en la Biblia. So a lot of times when we pray, muchas veces cuando oramos, we want to hear an audible voice. Nosotros queremos escuchar una voz audible. And we want God to tell us, like, okay, here's the answer. Y queremos que Dios nos diga, bueno, aquí está la respuesta. But many times the answer is going to be found in the Bible. Pero muchas veces la respuesta se encontrará en la Biblia. So I want us to all now go to John 17. Así que ahora quiero que vayamos a Juan 17. Four through eight. Del verso 4 al 8. And this is a very powerful prayer that, that, that Jesus did. Esta es una oración muy poderosa la cual hizo Jesús. And I encourage you guys all when you have your, your own time to read the whole chapter. Y te motivo que cuando tengas el tiempo leas todo el capítulo. Because Jesus really explains how he was able to bring glory to the Father. Porque aquí Jesús nos explica realmente cómo es que él fue capaz de traer gloria al Padre. So starting on verse 4. Comenzando en el verso 4. It says, I have glorified you on earth by faithfully doing everything you've told me to do. Dice, te he glorificado en la tierra haciendo fiel todo lo que me has dicho que haga. So let's read that again. I have glorified you on earth. Leamos una vez más. Te he glorificado en la tierra. By faithfully doing everything you've told me to do. Haciendo fielmente todo lo que me has pedido que haga. So my father, restore me back to the glory that we shared together. Así que padre mío, devuélveme a la gloria que compartimos when, juntos. When we were face to face before the universe was created. Cuando estábamos cara a cara antes de que el universo fuese creado. Father, I have manifested who you really Padre, he manifestado quién realmente eres. And I have revealed you to the men and women that you gave to me. Y te he revelado a los hombres y mujeres que me diste. So they were yours and you gave them to me. Así que eros, eran tuyos y me los has dado a mí. So they have fastened your word firmly to their hearts. Así que han tenido tu palabra firmemente en sus corazones. And now at last they know that everything I have is a gift from you. Ahora por fin saben que todo lo que tengo es un regalo tuyo. And the very words you gave me to speak I have passed on to them y las mismísimas palabras que tú me diste son las que he hablado a ellos They have received your words and carry them in their hearts. han recibido tus palabras y las llevan en sus corazones They are convinced that I have come from your presence and they have fully believed that you sent me to represent you están convencidos de que he venido de tu presencia y han creído plenamente que me enviaste para representar like I said we're going to read the Bible today y como dije vamos a leer la Biblia hoy so in case you guys had a super busy week and weren't able to read it así que si usted tiene una semana super ocupada y no va a tener tiempo de leerlo We're gonna read it today. hoy se lo vamos a leer so, so let's start again and start breaking it down. así que ahora lo vamos a empezar a despedazar so, verse four said, I have glorified you on the earth. el versículo número 4 dice te he glorificado aquí en la tierra By faithfully doing everything you've told me to do. haciendo fielmente todo lo que me has pedido que haga aquí es donde vemos que Jesús le pudo traer gloria al Padre teniendo la capacidad de cumplir todo lo que fue enviado él a hacer so fulfilling purpose, así que el cumplir el propósito Doing the works that the Father prepared for you y hacer las obras que el Padre ha preparado is para ti is how you bring glory to the Father. es precisamente la forma de traer gloria al Padre But the interesting thing about glory, pero el tema importante en traer la gloria and this is what hit me hard, y esto es lo que me pegó duro y los quiero motivar a que lean todo el capítulo porque muchas veces nosotros pensamos que la gloria es algo fuera de nosotros and we think that, that y nosotros eh, creemos que gloria es algo que técnicamente 
tendemos a obtenerlo. But in reality, Pero en la realidad, if we understand what our pastor was teaching us, si nosotros entendemos lo que el pastor nos ha estado enseñando, in the fact that we were with God since the beginning, en el hecho de que estábamos con Dios desde el principio, so if we were with God since the beginning of everything, así que si estuvimos con Dios desde el principio de todas las then cosas, then that means that in eternity or in the beginning of time, eso quiere decir que en la eternidad y en el principio del we tiempo, al, we already had glory. Nosotros ya teníamos gloria. We had the same glory that Jesus was talking about. Nosotros teníamos la misma gloria que Jesús estaba hablando we were one with the Father. porque éramos uno con el Padre so glory to the Father here on earth así que traer gloria al Padre aquí en la tierra isn't something that we're giving to him. no es algo que le estamos dando nosotros a Él y espero que yo tenga sentido y que esté tomando sentido porque Jesús explica claramente Padre la gente que tú me ellos the glory you gave me, la gloria que tú me diste I now give back to you. Ahora yo te la devuelvo. By fulfilling the works you gave me to do. Cumpliendo las obras que tú me asignaste. So glory. Así que gloria. Deals with giving back to the Father what's already His. Brega con entregarle al Padre todo lo que realmente es de él. And that's why Jesus says here, so my Father. Así que Jesús dice aquí, así que Padre mío. It says, restore me. Devuel devuélveme nuevamente a la gloria que compartimos When we were face to face before the universe was created. cuando estábamos cara a cara antes de que el universo so fuese creado guys, así so que pregunto were we not also with the father before the universe was ¿que created? acaso no estábamos nosotros con el padre antes de que fuese creado el universo? Were we not one with him? ¿No éramos acaso uno con él? Were we not one with Christ? ¿O no éramos uno con Cristo? Because again, now we're talking like how pastor says, now we're speaking kingdom. Bueno, ahora ya estamos hablando como dice el pastor, so, ahora estamos hablando reino. So yes, we're on earth now and we're living in a timeline. Sí, es cierto que estamos aquí en la tierra viviendo en la línea del tiempo. But if we're talking about eternity, pero si hablamos de la eternidad, we were with the Father since the beginning. Estuvimos con el Padre desde el principio. We were sharing that same glory that Jesus is talking about. Estábamos compartiendo la misma gloria de la cual está hablando Jesús el hecho de que Jesús haya venido hace dos mil años he was able to tap into that spirit of man, él pudo con él cumplir su propósito fulfill his assignment, cumplir su asignación do all the works that the Father gave him y hacer to do, todos los trabajos que el Padre le asignó que cumpliese y como dice aquí yo te revelé a ti a los hombres y mujeres que tú me entregaste yo hablé las palabras que tú me diste a mí and by doing all those things, y haciendo todas esas Jesus cosas was able to now glorify the Father. Jesús ahora pudo glorificar al Padre He was able to give the glory back to his Él father. pudo devolverle la gloria al the Padre glory that God trusted him with. la gloria con la cual el Padre le confió así que la pregunta es ¿y qué gloria te ha confiado Dios a ti? What works has he embedded in you? ¿qué trabajos es las que Él ha puesto dentro de Because ti? The question is not if he did. la pregunta no es que si Él lo hizo But the question is what he did. la pregunta es que te dio Because if you've received the message of the kingdom, porque si ya recibiste el mensaje del reino and you've received the Holy Spirit, y ya recibiste el Espíritu Santo eso quiere decir que hay una gloria a la cual tú tienes que devolver there's a glory that he's waiting to receive back. hay una gloria a la cual él espera recibir that way he can restore you back to the original glory. para que él te pueda restaurar nuevamente a ti a la gloria original a la gloria original en la cual estábamos con él desde el principio. And I want us to jump now to Psalms 8, 5 through 6. Y ahora quiero que vayamos al Salmo 8, 5 y 6. It says, and this is what, um, one of the verses that our pastor actually started with. And I was, as I was reading it again, it totally made sense. Y a medida que yo lo estaba leyendo, me hizo totalmente sentido. It says, yet what honor you have given to men. Y ahora dice, más qué honor has dado a los hombres. Created only a little lower than Elohim. Creado solamente un poco menor que Elohim. And here's the key. Y aquí está la llave. Crowned with glory and magnificence. Coronados con gloria y magnificencia. So from the beginning, God created el principio Dios nos creó con gloria y magnificencia so we were crowned since the beginning with work. fuimos creados desde el principio we were con crowned, obras we were crowned with purpose since the beginning. y fuimos creados con propósito desde el principio so with our purpose and fulfilling our assignment, así con propósito para cumplir nuestra asignación again, it's how we bring glory back to the Father. esa es la manera que nosotros retornamos la gloria al Padre dice les has delegado el dominio sobre todo lo que has hecho with 
everything under their authority. Con todo debajo de su autoridad. Placing earth itself under the feet of your image bearers. Colocando la tierra misma bajo los pies de los portadores. So since the beginning God has crowned us with glory. De imagen, así que desde el principio Dios nos ha cre no coronado con gloria. And magnificence. Y magnificencia. And he delegated rulership over everything that he made. Y él ya delegó liderazgo y autoridad sobre todo lo que él ha creado and he placed it under our feet. y él lo puso debajo de nuestros pies so I think, and again, I speak to myself, así que creo que como me estoy hablando a mí mismo pero ya cuando referimos todo lo que el pastor nos ha enseñado yo creo que tenemos que entrar al nivel donde ya comencemos a creer so that we can start acting on them. para que comencemos a obrar porque jamás podremos hacer algo que no creemos. So it's great that we're here and that we're listening. Muy bueno que ustedes estén escuchando. And it's great that we're receiving. Y está maravilloso que estemos recibiendo. And I pray that we're all try trying to put it in into practice. Y mi oración es que todos tratemos de ponerlo en práctica. But we really need to have all these things. Que dejar que todas estas cosas pasen a ser pas parte de nuestro sistema de creencias. Because if they're not part of our belief system. Porque si no es parte de nuestro sistema we'll de never creencias. Be able to act jamás it. podremos obrar en ello. And we'll never be able to become. Jamás podremos ser ello. We'll never be able to Tap into that no vamos a poder conectarnos en ese espíritu del hombre porque cómo te puedes conectar con algo que nunca realmente crees cómo entonces serás una fuente si no crees realmente que eres una fuente y honestamente yo bregué con batallé con eso especialmente siendo soltero es like it's 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 hard to say I'm already a father es difícil decir soy un padre When I don't have any kids yet. cuando no tengo hijos físicos todavía so who am I to entonces a quién supongo ser fuente who, who, who am I to a quién supongo yo que nutrir who am I to o a quién tengo yo que sostener pero el tema no es que si yo los veo o no los veo that's what our was that might be a fact. porque eso es lo que decía el pastor puede que sea eso un hecho But the truth is that I do have the of man. pero la verdad es que en mí está el Espíritu del Hombre And the truth is you have the of y man. la verdad es que en ti está el Espíritu del Hombre así que tienes que creer que tú ya eres la fuente you are a tú ya eres el protector You're already a nourisher. Tú ya eres el que nutre. You're already a supporter. Tú ya eres el que soporta. You're already a founder. Ya eres el fundador. And all those things. Y todas esas cosas. As you apply them and are able to fulfill your purpose. A medida que las aplicas y eres capaz de cumplir tu propósito. Will bring glory back to the Father. Eso traerá gloria de retorno al Padre. So now um, I really want us to, to, to be able to break down glory. Uh, yo realmente quiero que desglosemos un poquito lo que es la palabra gloria porque realmente encontré muy buenas definiciones al respecto una de las cosas que me encantaría que ustedes escribieran is glory has to do with being es que la gloria tiene que ser con ser with high renown, con un renombre alto or honor one, o alguien que se honra by notable achievements. a través de los logros notables so, if we all can jump to 2, 10, y si pudiéramos irnos a Efesios 2.10 like como dije vamos a leer la Biblia hoy así que no me tienen que creer a mí pero creer lo que dice el Señor so, Ephesians 2, 10 says, así que Efesios 2.10 dice it says, we have become his poetry. dice que hemos pasado a ser su poesía a recreated people that will fulfill the destiny he has given each one of us un pueblo recreado que cumplirá el destino que nos ha sido dado a cada uno de nosotros for we are joined to Jesus the anointed one porque estamos unidos con Jesús el ungido so even before we were born y aún antes de que fuésemos creados God planned in advance our destiny Dios planeó that we would do to fulfill it. y las buenas obras que haríamos para cumplirlas so now is it making sense kind of what I'm saying ahora ya como que tiene sentido lo que estoy diciendo that again we have become his poetry una vez más hemos oh, llegado a ser su poesía a recreated people gente recreada So recreated means that we were already created. Recreado quiere decir que ya habíamos sido creados. And like our pastor has been explaining, y como el pastor nos ha estado explicando, before we had a flesh body, antes teníamos un cuerpo de carne. We were created here on earth, antes de que fuésemos creados aquí en la tierra, we were already spirits with the Father. Nosotros ya éramos espíritus con el Padre. Eso es que dice 
hemos sido recreados Meaning we were once with the Father, diciéndonos que éramos uno con el, estuvimos con el Padre y luego nos recreó nuevamente con un cuerpo físico aquí en la Tierra una vez más la pregunta es ¿y para qué fuimos recreados aquí en la like, Tierra? Why couldn't we just stay one with the Father? ¿por qué no nos quedamos siendo uno con el Padre? And again, the answer is here. una vez más la respuesta está aquí we were a recreated people. fuimos gente recreada que cumpliría el destino que nos ha dado a cada uno de nosotros so again, if you're here on earth, así que una vez más si estás aquí en la tierra it's because you were recreated with the purpose. es porque fuiste recreado con un propósito para que debemos de cumplir el destino que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros For we are joined to Jesus, the anointed one. porque nos hemos unido a Jesús el ungido And again, even before we were born. Y una vez más, aún antes de que naciésemos. Even before we had planned in advance our destiny. Dice que Dios planeó de antemano nuestro destino. And the good works that we would do to fulfill it. Y los trabajos buenos que deberíamos nosotros de cumplir. So going back to the definition of glory. Así que regresando a la definición de gloria. The honor that that's won by notable achievements. El honor el cual se reconoce por acciones notables. Is by fulfilling our destiny. Cumpliendo nuestro destino. Is by fulfilling the purpose that God gave us. Es cumpliendo el propósito que Dios nos dio es hacer esos trabajos que nos han preparado so again, receive, así que el honor más grande que podemos recibir y el honor más grande que nosotros podemos retornar al Padre or the glory, o la gloria más grande is fulfilling our destiny, es cumplir nuestro destino and accomplishing those good works that were prepared for y cumplir todas esas obras que Él ha preparado para nosotros and this is where tapping into the spirit of man is key. y es aquí donde el conectar con el espíritu del hombre es una clave Because only connected to that spirit, porque solamente conectados a ese espíritu that is connected to Christ, es que nos conect, que ese que está conectado a Cristo which is why we read that first verse, lo cual es la razón que leímos el primer versículo donde Jesús dice como tú y yo vivimos en unidad como la fuente fruitfulness will stream from within you. seremos fructíferos de estando conectados a ti so only connected to Jesus as our source, así que únicamente estando conectados a Jesús como la fuente is how we're able to be fruitful. es como nosotros podremos ser fructíferos That's the only way that we're receive the power esa es la única manera que recibiremos el poder to be able to fulfill our assignment and para our poder purpose. cumplir nuestra asignación y nuestro propósito porque Él dijo separados de mí no tienes poder If a person is separated from me, he is discarded. si una persona está separada de él está desechado Such branches are gathered up and thrown into fuego para and something key about that y algo clave en este tema is, is that a lot of times we think that sin is, is, is that sin is what's going to keep us from not entering heaven y muchas veces pensamos que el pecado es el que nos va a evitar que no entremos al cielo and I want to share this with you guys and again I hope it makes sense le quiero compartir esto y espero que tenga sentido but did you guys know that sin isn't what's going to keep you from not entering heaven pero si usted se da cuenta que pecado no precisamente es lo que le evitará ir al cielo did you guys know that the father doesn't even care about your sin se ha dado cuenta que el padre realmente no le importa se ha dado cuenta que el pecado es tan minuto delante de Dios que lo tira a las profundidades del mar y nunca se acuerda de él But now what happens pero ahora lo que sucede is that the word says that the you es que la palabra dice que será reconocido por el Padre if you fulfill the works that he gave you to do. si cumple las obras que Él te asignó That's what gives you recognition, uh, in front of the Father. eso es lo que te hará reconocible delante so de los now ojos the del Padre Así que el problema is that sin es que el pecado doesn't let you do those works. no te permite hacer esas obras. So, so does that make sense? ¿Te tiene sentido? So the father doesn't care that you're sinning Al padre realmente no le importa si estás pecando. Because he can deal with that in an instant and erase it and it's gone. Porque él puede bregar con el pecado, borrarlo en un instante y se va. So Jesus did that on the cross and he erased all our sins. Jesús hizo eso en la cruz y borró todos los pecados. The issue solo. is that sin doesn't let us fulfill our work. El tema aquí es que el pecado no nos deja cumplir nuestras obras. Sin keeps us clouded and in a state of ignorance. Así nos mantiene en el estado de ignorancia. 
ese pecado and how pastor has been teaching us, y el pastor nos ha estado enseñando if we're aligned with the frequency of sin, que si nosotros estamos alineados con la frecuencia del pecado entonces cómo no nos podemos alinear con la frecuencia de nuestro Padre if the frequency of our father is holiness, si la frecuencia de nuestro Padre es santidad and sin is anything but holy, y el pecado es todo aquello que no es santo then how can we ever tap into God's frequency? entonces cómo ¿Cómo nos vamos a poder conectar a la frecuencia de Dios? Las enseñanzas de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos revela nuestro propósito. El Espíritu Santo nos alinea para que escuchemos las palabras de Dios. Pero el Espíritu Santo solo puede habitar en un lugar que está en santidad. En un lugar que está en sin, Pero si estás en pecado. Entonces, ¿cómo podrás tener el Espíritu Santo? Santo habitando dentro de ti. And if you don't have the spirit within you, y si no tienes el Espíritu en ti, then how are you going to do the works your Father gave you? ¿Cómo entonces realizarás las obras que el Padre te asignó? How will you be able to give glory back to the Father? ¿Cómo podrás entonces retornar la gloria al Padre? And in turn, how will He be able to restore you back to the original glory? ¿Cómo él te podrá restaurar a ti a tu estado original del and principio? You'll and you'll never be able to. Y nunca podrás hacerlo. That's why it's important. Es por eso que es importante that we're able to tap into to the spirit que of nosotros man. podamos conectarnos al Espíritu. And be able to understand. Y que podamos entender that only if we're in alignment with God's frequency, que solamente si estamos alineados con estamos operando desde el Espíritu del Hombre is how we're able to fulfill all our purpose. es así como nosotros podremos cumplir todo nuestro propósito are, are we good up to there? ¿estamos ahí? Okay, awesome. Sorry, I lost my notes here. Excelente, yo también perdí mis notas. But yeah, so, so um, um, I want us to, to, to go back to where is it? John 15, 8. Ahora quiero que regresemos a Juan 15, 8. So here it says um, on chapter, I mean on verse 8, it says, when your lives bear abundant fruit. En la versículo 8 dice que cuando tus uh, vidas dan suficiente fruto. You demonstrate that you are my mature disciples who glorify my father. Tú demuestras que eres un discípulo maduro que ha glorificado al padre. So let's read that one more time. Así que lo vamos a leer una vez más. When your lives bear abundant fruit. Cuando tus vidas dan suficiente fruto. So again, verbiage is very important. Las palabras. Las palabras son muy importantes. It doesn't say if you bear abundant fruit. No dice que si tú das mucho fruto. So it doesn't say if you will maybe. No dice que si tú posiblemente. It says when. Dice cuando tú. Which means you're gonna fulfill your assignment. Lo que quiere decir que vas a cumplir tu you propósito. You will bear abundant fruit. Vas a dar fruto en abundancia. He says that that's when you demonstrate. Es ahí donde tú demuestras. That you are my mature disciples who glorify my father. Que eres un discípulo maduro que glorifica so, al padre. So again, it's it's really hitting on this point that mature disciples. Así que está pegando duro en este punto discípulos maduros. Or sons. O hijos. Those are the only ones who can glorify the father. Esos son los que verdaderamente pueden glorificar al Padre. Porque son los únicos que pueden dar fruto en abundancia. Son los únicos que pueden cumplir propósitos. Y cumplir las obras que fueron preparados para ellos desde el principio de la creación. Ahora quiero, quiero hablar un poquito acerca de los frutos o el fruto. Y si nos podemos transportar al libro de libro de 22 al 23 And if everybody is there, can I get an amen? y si lo tienen quiero escuchar que me digan amén okay. It says, But the fruit produced by the Holy Spirit within you, pero el fruto producido por el Espíritu Santo que está en ti is divine love in all its varied expressions. es amor divino en todas sus variedades de expresiones so again The fruit produced by the Holy Spirit within you. Así que una vez más, el, el, el fruto producido por el Espíritu Santo que está en ti. And our pastor has always taught it's not multiple fruits. Y el pastor siempre nos lo ha dicho, no se trata de frutos múltiples. It's one fruit. Es un fruto. And that specific fruit. Y ese fruto en específico. Is divine love. Es amor divino. It's divine love in all its varied expressions. Es amor divino expresado en todas sus expresiones. So all these things are connected to the root of love. Todas estas cosas están conectadas a la raíz del amor. So let's start with the first one. It says joy that overflows. El primero que dice gozo que sobreabunda. Peace that subdues. Paz que subyuga. 
Patience that endures. Paciencia que perdura. Kindness in action. Bondad en acción. A life full of virtue. Una vida llena de virtud. Faith that prevails. Fe que prevalece. Gentleness of heart. Mansedumbre de corazón. And strength of spirit. Y fortaleza de espíritu. Never set the law above these qualities for they are meant to be limitless. Nunca pongas la ley por encima de estas cualidades porque están destinadas a ser ilimitadas. So let's start with the first one, joy that overflows. Así que comencemos primero con el gozo que sobreabunda so joy means a feeling of great pleasure or happiness gozo quiere decir el sentimiento de mucho placer o fe felicidad now again if we read this for what it is así que si leemos esto realmente como se debe it's ver it's easy to think oh I'm supposed to live a life of joy decimos y es fácil decir bueno estoy supuesto a vivir una vida oh, de gozo oh I'm supposed to live a life with no sadness o oh, debo de vivir una vida sin tristeza with no depression sin depresión with nothing but joy sin nada más que gozo but That's just reading it at a superficial level. Por eso sería leerlo únicamente superficialmente. Because joy that overflows. Porque el gozo que sobreabunda. It doesn't refer to being in a state of happiness or never having problems. No se refiere al permanecer en un estado de felicidad o nunca tener problemas. But what it really means is having joy. Lo que realmente significa tener gozo. A feeling of great pleasure or happiness. O el, el sentimiento de un gran placer o felicidad. That comes from fulfilling your assignment. Que viene por haber cumplido su asignación que es el resultado de cumplir su propósito Because, again, life isn't always going to be happy. porque realmente la vida no siempre va a ser estar feliz life isn't going to always be a high. no siempre vas a estar en los altos There are going to be problems. There are going to be trials. habrán problemas y habrán tribulaciones puede que te sientas tristes o deprimido por todas estas emociones But this is where tapping into the spirit of man comes in. pero es aquí donde es importante de conectarse al Espíritu de la y tener la capacidad de cumplir nuestro Because propósito if you're able to fulfill the works the Father gave you, porque si puedes cumplir los propósitos el trabajo que el Padre te dio then it doesn't matter what you're going through. realmente no importa que estés atravesando it doesn't matter if you are feeling sad, no importa si te sientes triste or whatever emotion it is. o cualquier emoción que estemos hablando aquí dice que el gozo será sobreabundante porque estás cumpliendo tu asignación so living a life of Of joy or having the fruit of joyfulness, Así que viviendo la vida de gozo o teniendo el fruto de felicidad is, is directly tied with fulfilling your purpose and assignment. realmente está and, and the greatest teacher of all, Jesus, y nuestro gran maestro el Señor if, Jesús if we look at his life and everything that he went through, y si nosotros observamos su vida y todo lo que él vivió being whipped, being beaten, being like siendo just, latillado, golpeado y justicia dying on the cross en morir en la cruz the Bible says that he saw it as joy. la Biblia dice que lo vio con gozo eso qué quiere decir que no estaba triste In the Bible it says that he was bleeding from the anxiousness that, that he was por el estado de ansiedad que estaba he, viviendo. He was going through so much turmoil in that moment. Estaba yendo con tanto tumulto emocional en ese momento. That he was literally bleeding. Que literalmente comenzó a sangrar. That he was sweating blood. Que empezó a sudar sangre. But it, that, but he didn't let that determine what he was or wasn't going to do. Pero él no permitió que esa situación determinara lo que él haría o lo que él no haría. So he didn't let his current circumstance take the joy away from him. Así que él no permitió que sus circunstancias actuales quitaran el gozo because, de él says that he saw the cross as joy. porque la palabra dice que él vio la cruz con gozo Not for what he was gonna go through, no por lo que tendría que atravesar but because of everyone that was coming after him. pero él visualizaba en todos los que vendrían después de él así que Jesús dijo no importa si it soy golpeado it doesn't care if I get whipped. no importa si soy latigado it doesn't care if I have to die on the cross. no importa si tengo que morir en la cruz I see it as joy For everybody coming after me. yo lo veo con gozo por todos los que vendrán detrás de mí así que a pesar que estoy con dolor y no quiero hacer esto he said, Lord, let your will be done. él dijo Padre hágase tu voluntad And I'm gonna see it as joy. y yo lo veré con gozo I'm gonna see it because everybody that's coming after me. yo lo veré de esa manera porque todo aquel que venga detrás de mí 
Y nosotros vemos lo mismo con la vida de Pablo. Paul was also beat in almost every city that, that he went to. Pablo casi fue golpeado en cada ciudad que visitó. He was thrown in prison. Él fue encarcelado. He was he, he had to go through all these things. Él tuvo que pasar todas esas cosas. But he never let any of that deviate him from his assignment. Pero nunca permitió que ninguna de esas cosas lo desviara de su asignación. And even in his letters as as we read them. Y aún cuando nosotros leemos las cartas de Pablo. He he always tells them I am joyful for you guys. Él siempre dice me gozo por ustedes. I'm joyful that I can send you guys these letters. Me gozo que les puedo enviar estas cartas. And I hear great things about you guys. Y escucho grandes cosas maravillosas y, en relación a ustedes. Even though he's sitting in a jail cell. Y aún diciéndolo desde la cárcel. So understanding again joy that overflows. Así que entendiendo lo que es el gozo que sobreabunda. Is important in our lives. Es importante en nuestra vida. Because we need to understand. Porque necesitamos que entender. That the ultimate joy that we're going to receive. Que el gozo absoluto que recibiremos. Is fulfilling our assignment. Es cumplir nuestra asignación. Is fulfilling our purpose. Es cumplir nuestro propósito. And it doesn't matter what we have to go through to do it. Sin importar qué tengamos que hacer nosotros para cumplirlo. And not for our sake y por nuestro propio bien for the that are after us. no necesariamente por nosotros sino por aquellos que vienen detrás and de nosotros it, like y nuestro pastor todo el tiempo nos dice en relación a eso y creo que finalmente lo estoy entendiendo after like three years, después de tres años hey, the disciples had Jesus for three years. Eh, los discípulos <laughs> tuvieron a Jesús por tres años el pastor dice Quizá nosotros no podamos ver lo que estamos tratando de hacer. Perhaps we're doing all this and it's not even for us. A lo mejor estamos haciendo todo esto que no es para nosotros. The grind of being here every Friday, every Sunday, preparing, having to do all these things. El hecho de que estén aquí todos los viernes y todos los domingos preparándose para hacer todas estas cosas. But we gotta see it as joy, not for us. Pero tenemos que verlo con gozo, no para nosotros. But for everybody coming after us. Pero por todos aquellos que vienen detrás de nosotros. For the next generation. La siguiente generación. So that they won't have to go through what we went through. Para que ellos no tengan que pasar por todo lo que nosotros and they won't have to battle all the mindsets and the strongholds no that we have tengan que bregar batalla con todas esa mentalidad y fortalezas que nosotros bregamos so we sacrifice so that they can just hit the ground running así que nosotros nos sacrificamos para que ellos puedan simplemente correr and be able to bring glory to the Father y puedan traer gloria al Padre by fulfilling their purpose and their assignment cumpliendo ellos su propósito y su asignación so the second fruit is peace that subdues or the second uh, el segundo What's that word? The, the the second expression. La segunda expresión del fruto is peace that subdues. Es la paz que subyuga. Que subyuga. So again, we we have to start paying attention to all these words because they're key. Tenemos que poner mucha atención a estas palabras porque son clave. So subdue, subyugar is overcome. Quiere decir el superar. Quieten. Quieten. El silencio. El silencio. Um, or bring under control. O eh, traer algo bajo control. So again, peace that subdues. Es una paz que subyuga. It means to overcome. Quiere decir el superar. To quieten. En silencio. And bring under control. Y traer las cosas bajo control. So again, peace doesn't mean that you're not going to have a life of no problems. Paz no quiere decir que usted va a tener una vida sin problemas. But peace that subdues. Pero una paz que subyuga. Means that no matter what you are going significa through. Significa que sin importar lo que usted esté atravesando. His peace will overcome. Su paz siempre vencerá. His peace will quieten. Su paz silenciosamente. And his peace will bring under control. Y su paz siempre pondrá las cosas bajo control. So that's why it says in Romans. Así que por eso dice en el libro de Romanos. That the mind governed by the flesh is death. Que la mente que es gobernada por la carne. But the mind go is, is la mente muerte. gobernada por la carne. La carne es muerte. Es muerte. But the mind governed by the spirit. Pero la mente gobernada por el espíritu is life and peace. Es vida en paz. Again, so Roman says that the mind governed by the flesh. Romanos dice que una mente gobernada por la carne is death. Está muerta. Because the mind governed by the flesh. Porque la mente gobernada por la carne. How we talked about earlier can never tap into God's frequency. Hablamos anteriormente que no se puede conectar con la frecuencia de Dios. It will never be able to align itself to the Holy Spirit. Jamás tendrá la capacidad de alinearse con el Espíritu Santo. The mind governed by the flesh. Una mente gobernada por la carne. Can only connect with the flesh. Solamente se puede conectar con which la is carne, sin. lo cual es pecado and the word says that the wages of sin is death y las obras del pecado son muerte so of course the mind connected to the flesh can only lead to death así que una mente conectada a la carne solamente te puede dirigir a la muerte but the mind governed by the spirit but, but the mind governed by the spirit pero una 
mente gobernada por el Espíritu is life and peace. es vida y es paz. Because when your mind is aligned to Christ, porque cuando tu vida está alineada a Cristo, when you're able to put on the mind of Christ, cuando tienes la capacidad de ponerte en la mente and de Cristo, how Pastor talks about when you're able to think on the level of your anointing, cuando nos ha enseñado el Pastor, cuando tienes la capacidad de pensar a nivel de tu unción All these are inferior. todas estas cosas pasan a ser inferiores y créame no le estoy predicando a usted me estoy predicando a mí mismo Because I don't know about you guys, pero yo no sé con relación a ustedes but I battle all these thoughts all the time. pero yo batallo con todo esto todo el tiempo these thoughts of insecurities, estas eh, inseguridades of inferiorities, inferioridades of sometimes not feeling, uh, like sufficient enough. y muchas veces eh, insuficiente sentirse insuficiente pero es ahí donde uno tiene que tener la capacidad de It says here, it's peace that subdues. es aquí donde dice una paz que subyuga y que silencia todos estos so pensamientos when these that try to above Christ, así que cuando estos pensamientos están tratando de elevarse arriba de Cristo and they do tell you, hey, you're not enough. y te empiezan a decir que no eres suficiente hey, you just sinned yesterday. Hey, ayer pecaste oh, you'll never be able to do that. nunca podrás hacer eso How can God use you? ¿cómo es posible que Dios te pueda usar? And all these thoughts that we battle in our minds, y todos estos pensamientos con los que batallamos But en nuestras where, mentes that's where God's peace comes in. es aquí donde entra la paz de Dios that's where the mind governed by the Spirit. es aquí donde la mente es gobernada por el Espíritu It leads to life and peace. y te guía a la vida y a la paz Because only aligned to God's frequency porque solamente alineados a la frecuencia de Dios is when this peace will be able to overcome all these thoughts. es cuando esta paz puede bregar sobre todos estos pensamientos tendrá la capacidad de silenciar callar todo y poner todo bajo control again, the, the, the Jesus, y una vez más si nosotros vemos la vida de Jesús Él atravesó por esto cuando him, Él se encontraba en el jardín en el Getsemaní y todo el mundo lo acusaba y golpeaban so he knew he was about to go to the cross. él sabía que estaba a punto de ir a la cruz like, can you guys imagine that, knowing you're about to die? se imagina usted saber que usted está a punto de morir like, knowing you're about to get whipped? sabiendo que usted está a punto de ser latigueado sabiendo que sus huesos están a punto de ser uh, fracturados y, y humillado, y humillado. So it's no wonder that he started sweating blood no es de maravillarse que le estaba sudando sangre And it's no wonder that he told the father. y no es de maravillarse que le haya dicho al Padre like, Lord, if there's any way at all that this can pass for me, Señor si hay alguna forma que puedas pasar like, I, I'll take esta it copa de mí I'll take it I don't want to go to the cross. yo le entro porque like no my quiero ir a la cruz like my physical mind is battling I don't want to go through all these things mi mente física está batallando porque no quiero ir a todas estas cosas because nobody wants to go through that porque nadie quiere pasar por ello and, and, and sometimes they would think that um, I mean that Jesus was just all for it y, y to, muchas de las razones that he was all for going to, to the cross y, y muchas cosas él estaba dispuesto a ir a la cruz right but the fact is that he at the same time he was and he wasn't pero al mismo tiempo no he battled these same thoughts that we battle with él batallaba estos pensamientos con los cuales nosotros pregamos Lord I know you're sending me here Señor yo sé que me estás enviando aquí but I don't want to go pero no quiero ir Lord I think you're calling me here yo quiero creo que me estás llamando a esto oh, but I don't want to do it. pero no lo quiero hacer oh, Lord, I'm scared to do this. Señor tengo temor de hacer Lord, esto I'm, I'm, I'm scared to talk in front of people. tengo temor de hablar frente al público oh, I don't like how my voice sounds. no me gusta cómo suena mi voz oh, I'm not confident. o no siento confianza And like how Pastor was saying, we let all these insignificant traumas affect us. y como decía el pastor nosotros dejamos que todos estos traumas insignificantes nos afecten pero en en la realidad el tema es que no estamos conectados a la frecuencia Because de Dios we porque si estuviésemos conectados a la frecuencia de Dios podríamos decir lo mismo que Jesús dijo Father, I don't really want to go through this. Padre realmente no quiero pasar por esto pero yo sé que este es el trabajo que preparaste para mí I know this is the purpose for you have sent me here. y este es el propósito por el cual me has enviado And I know that if I go to the cross, pero yo sé que si voy a la cruz it's gonna bring you glory, te traerá gloria y entonces me vas a restaurar va, and, a mi gloria and restore me back to everything we had in the beginning. y me vas a restaurar a todo lo que teníamos desde el principio so now Jesus is able to say, Lord, but let Your will be done. Entonces aquí fue donde Jesús pudo decir, pero hágase tu voluntad. Not my will, not my want. Pero no la mía. 
Not my desires. No mi voluntad ni mis deseos. Not what I'm feeling. No lo que yo siento. Not what I don't want to do. No lo que yo no quiero hacer. But Lord, let your will be done. Pero Señor, que tu voluntad sea hecha. And if you need me to go to the cross, y si tú ocupas que yo vaya a la cruz, then I'll go. Entonces voy. Because I know that nobody else is willing to. Porque yo sé que nadie más está dispuesto. And if I don't go, y si yo no voy, then how is everybody that's coming after me going to go? Entonces, ¿cómo todos aquellos que vienen detrás de mí irán? How are they going to fulfill their purpose? ¿Cómo cumplirán ellos su propósito? If I don't fulfill mine. Si yo no cumplo el mío. How are they going to walk into their assignment? ¿Cómo podrán caminar en su asignación? If I don't walk into mine. Si yo no camino en la mía. How am I going to, how are they going to quiet in their thoughts? ¿Cómo ellos guardarán silencio en sus o, o callarán sus pensamientos? And be able to overcome their thoughts. ¿Y podrán vencer sus pensamientos? If I don't overcome my thoughts. Si yo no venzo los míos. Because Jesus was the first of many. Porque Jesús fue el primero entre muchos. It says that we came after Jesus. Nosotros llegamos después de Jesús. So correction, not after Jesus. Así que corrección, no después de But Jesús. How pastor taught us after Christ, after the anointing. Pero como el pastor nos ha enseñado, después de Cristo el ungido. Because Jesus was the fleshly body. Porque Jesús era la carne, el cuerpo. But Christ is the anointing that he was operating under. Pero Cristo era la unción bajo la cual Jesús operaba. So again, Jesus did, didn't want to go through it because that was his physical body. Así que Jesús no quería ir en su cuerpo físico But the anointing that he was operating under, pero el ungido que estaba dentro de ese cuerpo knew that he had to go through that. sabía que tenía que pasar por él la unción sabía que era la única manera de traer gloria al Padre así que en ese entonces fue el ungido que guió a Jesús y regresando al fruto las cosas que habrían de superarse That's where all these thoughts were able to be quieted and brought under control. Es aquí donde todos estos pensamientos podrían bregar silencio y estar bajo control. But all because the mind wasn't governed by the flesh. Pero todo esto es debido a que la mente no estaba gobernada por la carne. But his mind was governed by the spirit. Porque su mente estaba gobernada por el espíritu. Which brought him life and peace. Lo cual trajo vida y paz. We good up to there? Estamos bien ahí? All right. So the third one, el número tres, okay, is patience that endures. Es una paciencia que prevalece. It says to endure means to remain firm under suffering. Prevalecer significa el permanecer en medio del sufrimiento. Or misfortune without yielding. Ahí me quedé. Uh, o mal fortuna sin sin rendirse. So misfortune without yielding. La mala fortuna sin rendirse. Yeah. So the funny thing about patience that endures. No rendirse diría. Yeah. So the funny thing about patience that endures. Lo, lo interesante aquí una paciencia que prevalece. And if you guys are catching on to the theme of these fruits. Y si usted está viendo aquí los temas de estos frutos. Is that it requires a struggle. Es que requiere bregar con it algo. requires a situation that makes you grow. Siempre hay una situación ahí que te hace crecer. So patience that endures. Una paciencia que prevalece. Will only be manifested. Solamente será manifestada. When you're put under suffering. Cuando estás puesto en sufrimiento. Because suffering is what brings endurance. Porque el sufrimiento es lo que te hace prevalecer. Pruning brings growth. Es, es, del, el, el pruning, uh, me cortar. El cosechar el, trae crecimiento. Yeah, so only go, go, going through hard circumstances or trials. Solamente el atravesar en circunstancias difíciles y situaciones difíciles. Is when patience is going to be manifested. Es cuando la paciencia se manifiesta. So it doesn't matter what you go through in life. Así que sin importar qué estés viviendo en la vida. So it doesn't matter what life throws at you. No importa qué la vida te arroja. Patience that endures. Una paciencia que prevalece. Means that you'll never yield to it. Significa que tú nunca te vas a rendir it o means, ceder. It means you'll never give up. Nunca te vas a rendir. Again, it means it doesn't matter what you're going through. Una vez más, sin importar qué estés atravesando. I know that these seasons will come and go. Yo sé que esta es temporal, vendrá y se irá. I know that this is in temper I know that this is in permanent. Yo sé que esto no es permanente. And if it's not permanent, that means it's going to pass. Y si no es permanente, quiere decir que pasará. So that's when we go through these seasons. Es aquí donde nosotros atravesamos estas temporadas. And we have to be able to say, Lord, thank you. Y tenemos que aprender a decirle gracias, Be Señor. Because I know this is going to produce patience. Porque in yo sé que esto producirá paciencia it's, en it's mí. It's going to help me grow. Esto me ayudará a crecer. I know that this is impermanent. Yo sé que esto no es permanente. So I'm not going to give up. Así que no me rendiré. I will endure. Yo prevaleceré. And 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 I and I sometimes wish. 
y algunas veces yo quisiera that this would have been revealed like last year <laughs> I wish it would have been revealed last year oh yo 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 hubiera querido que esto se revelara de último because I, I mean I say it kind of confidently now ahora lo digo con confianza it's like oh yeah patience that endures ahora digo ah una paz que prevalece yeah, it doesn't matter what you go through no importa que estés pasando never give up never yield nunca te rindas nunca cedas but the fact of the matter is that that's not always how we go through seasons pero el hecho es que no siempre pasamos así nuestras the, estaciones the, temporadas there sometimes are seasons where you don't see an end Habrán temporadas en nosotros donde no vemos el fin. Where you want to get give up. Donde te quieres rendir. When you're saying, Lord, how is this even going to help me? Donde dice, Señor, ¿y cómo esto me va a ayudar? Like, I don't see how this is producing patience. Yo no entiendo cómo esto produce paciencia. Like, I just want this to end and that's it. Like, Yo all right, next, que esto next se, chapter. Se termine y ya ahí llegó y pasemos al siguiente capítulo. But it's not until you're out of that season. Pero no es hasta que tú salgas de esa temporada. And you're able to look back. Que tú tenga la capacidad de ver atrás and say, Dang, thank you, Lord. y pueda decir gracias Señor Because that was the season that I needed. porque esa era la temporada que necesitaba I didn't want to go through it, yo no quería pasar but por I ahí needed it. pero lo necesitaba In the same way, Jesus didn't want to go through the desert. y al mismo tiempo Jesús tampoco quería pasar por el desierto and fast for 40 days and 40 nights. y ayunar 40 días y 40 and then have the devil tempt, tempt him. y dejar que el diablo lo tentara but he knew that's what he needed to go through. pero él sabía por qué es lo que él tenía que atravesar. Because it wasn't until he passed those tests. Porque no fue sino que hasta que él pasó esas pruebas. That he was then filled with the Holy Spirit. Que entonces fue lleno del Espíritu Santo. So sometimes it's the same thing with us. A veces es lo mismo con nosotros. Sometimes those seasons you don't want to go through. Esas temporadas en las cuales no queremos atravesar. It's the seasons that you need to go through. Son las temporadas que necesitas. Because there's things you need to change. Porque hay cosas que tienes que cambiar. There's patience that needs to grow. Hay paciencia que tiene que there's crecer. There's character that needs to develop. Hay carácter que se tiene que desarrollar. There's sin that needs to be erased. Hay pecado que tiene que ser because borrado. Because in your next season. Porque en tu siguiente temporada. The Holy Spirit is now going to abide in you. El Espíritu Santo no habita He is. He is going to abide in you. La siguiente temporada el Espíritu Santo habitará dentro de ti. So he needs all these things to be gone. Así que él necesita que todas estas cosas se vayan. So that now you could be used. Quizá ahora no pueda ser usado. No, so that now you can be used. O para que entonces pueda ser usado. So again, patience that endures. Una paciencia que prevalece. And a patience that never yields. Y una paciencia que nunca se rinde. It doesn't matter what you're going through. Sin importar lo que estés atravesando. You will make it through. Vas a salir de eso. Your character will be perfected. Tu carácter será perfeccionado. It is going to bring hope. Traerá esperanza. So, don't give up. Así que no te rindas. And for... <laughs> For, for time's sake I think we'll leave it there por causa del tiempo creo que ahí lo vamos a dejar but yeah so I just want to reiterate some of the points solamente quisiera tocar uno de los puntos that we need to believe que nosotros tenemos que creer but the fact is that we were one with the Father pero el hecho es de que somos uno con el Padre we were there since the beginning estuvimos con Él desde el principio we were with Him and in Him estuvimos en Él yeah y con Él y con Él And we were created with a purpose. Y fuimos creados con un propósito. There is a destiny that each and every single one of us have. Hay un destino que cada uno de nosotros tiene. That wasn't given us that wasn't given to us here on earth. Que no nos fue dado aquí en la tierra. But how the Bible says it was given to us even before we were born. Pero como la Biblia dice, nos fue dado antes de que naciésemos. Our, dest our destiny was planned in advance. Nuestro destino fue planeado. There was a glory that we were crowned with. Por adelantado, una corona con la que fuimos since, coronados. Since the beginning desde el principio And the only way to bring glory back to the Father y la única manera de traer la gloria de regreso al Padre is by fulfilling our purpose. es cumpliendo nuestro propósito fulfilling those assignments. cumpliendo esas asignaciones Doing the good works that were prepared haciendo for us. las buenas obras que fueron preparadas It's not para even nosotros works that we need to go out and look for. no es un tema que tengamos que salir a buscarlas It's the things that our Father already gave to us. son las cosas que el Padre ya nos dio Because the same thing that Jesus said. porque las mismas cosas que Jesús dijo Lord, the people you gave me Señor, las personas que tú me diste, the you in my care, los discípulos que pusiste en mi cuidado, none of them got lost. ninguno de ellos se perdió. I revealed you to them. Yo te lo revelo a ti. And now the words you spoke to me, y las palabras que tú me hablaste a mí, live in their hearts. viven en su corazón. So now, Father, restore me back to my glory. Así que, Señor, ahora restaurame a mi gloria. Because I have brought you glory. Porque yo te he traído gloria. By fulfilling every single work you gave me to do here on earth. Cumpliendo cada una de las palabras que me diste aquí en la tierra. 
So I hope that this uh, encourages you guys all to to uh, to es, one advance. Espero que esto te haya de alguna manera exhortado y motivado and to move forward para que te muevas hacia and, el frente and to believe that you are you are built with assignments y para que crea realmente que fuiste que nacido con asignaciones but truly believe that everything you have within you pero realmente debes de creer que todo lo que está dentro de ti is for a specific destiny es para un destino específico it's for a specific purpose es para un propósito específico and if you're alive and breathing today y si hoy estás viviendo y estás respirando even if you're not where you want to be aún si no estás donde quieres estar or you're saying Lord I still have a lot to change o dices Dios tengo mucho que cambiar you know in my personal Life, God. Tú sabes mi vida personal, Señor. So it doesn't matter where, what situation you're currently in. Así que no importa en qué circunstancia te encuentres hoy. What matters is, are you willing? Lo que realmente importa es si estás dispuesto. Do you want to really change? Quieres realmente cambiar? Do you really want to bring glory to the Father? Quieres realmente traer gloria al Padre? Do you really want to fulfill the purpose that He sent you here on earth with? Quieres realmente cumplir el propósito por el cual el Padre te envió aquí a la tierra? Because if the answer is yes. Porque si la respuesta es que sí. And then believe me, everything else will take care of itself. Entonces créeme que todo lo demás caerá por sí solo. God will work in your guys' lives that you can't even imagine. It. Dios trabajará en sus vidas de una manera que no se pueden ni imaginar. The things you were once battling even yesterday. Las cosas con las que usted estaba batallando quizá ayer. If you truly give your heart to God. Si de verdad le entregas tu corazón a Dios. And you open up your spirit and let the Holy Spirit in. Y abres tu espíritu y permites que el Espíritu Santo entre. He can literally change your situation like this. Literalmente puede cambiar tu situación así. And that I speak from experience. Y eso yo lo hablo desde mi experiencia. And one day maybe I'll share a testimony with you guys. Y cuando sea la oportunidad compartiré un testimonio. But let me tell you guys, there's things that the Holy Spirit and God can do in moments. Pero déjame decirte que hay cosas que el Espíritu Santo puede hacer en Dios en momentos. Things that maybe you've tried to do for years and haven't been able to. Cosas que quizás has tratado tú de cambiar por años y no has podido. When you finally give it to God and put it in His hands. Cuando finalmente te rindes a Dios y lo pones en sus manos. He'll make it happen in an Instant. Él puede que suceda en un instante. Before you even realize it. Antes que siquiera te des cuenta. So yeah, let's bow our heads and close our eyes. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza y orar. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. I just pray that this, um, I just pray that the seed falls on fertile soil, oh Lord. I pray, Holy Spirit, that you be in charge of changing, Lord, that you be in charge of going to the deepest parts of every single one of our hearts, souls, and body, Lord, and just uprooting every single thing that isn't from you, Lord. I pray that you fill us with hope, Lord, that, that you fill us with belief in you, Lord, belief in your word, Father, that we were created for a purpose, that we were created with a destiny, Lord, and that destiny is to fulfill your works, Father God, is to fulfill your will in our lives, Lord. So we just want to say that we are willing, Father God. Your will is our yes and amen, Father. And help us, Father God, to be the people that you have called us to be, Lord. Help us align to your frequency, Father God. Help us maintain ourselves in a state of holiness so that you, Holy Spirit, can abide within us, Father. So that then you can review our purpose, review our assignment, Lord. And that way we can bring you glory, God. So we thank you in the name of Jesus. Amen.